2022 সালের অক্টোবরে সময় টিভির ইউটিউব চ্যানেলটি হ্যাক হয়ে যায় এই ঘটনার কিছুদিন আগেই বিশ্বের অন্যতম বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্স হ্যাক হয়ে ইউজারদের পাঁচশ সত্তর মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের বিএনবি টোকেন হারায় এছাড়া দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাটি কম বেশ আমরা সকলেই জানি কিন্তু এই তিনটি ঘটনাই একটি জিনিসের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সাইবার ক্রাইম ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সংঘটিত হওয়া যে কোনো অপরাধকেই সাইবার ক্রাইম বলে এবং এসব ক্রাইম থামাতে ডিজিটাল ডিভাইসগুলোতে সর্বোচ্চ সিকিউরিটি এনশিওর করাটাই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় কনসার্ন কেবলমাত্র ডেটা ব্রিচের কারণে দুই হাজার বাইশ সালে গ্লোবালি দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি ভেঞ্চার্সের তথ্য সূত্রে সাইবার ক্রাইমকে যদি একটি দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে এর জিডিপি হতো ছয় ট্রিলিয়ন ডলার যা আমেরিকা এবং চীনের পর বিশ্বের তৃতীয় সর্ববৃহৎ ইকোনমি বর্তমান টেকনোলজি ড্রিভেন বিজনেস ওয়ার্ল্ডে যে কোনো বিজনেসের ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ও সেলস বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন ইফেক্টিভ ব্র্যান্ডিং এবং অ্যাক্টিভ অনলাইন প্রেজেন্স আর ঠিক এই কাজের জন্য প্রয়োজন একটি ডেডিকেটেড টিম ম্যাফিক ডিজিটালের এক্সপেরিয়েন্সড মার্কেটিং টিম ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সকল ধরনের সাপোর্ট দিয়ে থাকে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ম্যাভিক ডট ডিজিটাল ওয়েবসাইটে অথবা ইমেল করুন মেল নাও অ্যাট ম্যাভিক ডট ডিজিটাল সাধারণত সাইবার ক্রাইমের পেছনে মূল উদ্দেশ্য আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া হলেও অনেক সময় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করার লক্ষ্যেও সাইবার ক্রাইম করা হয়ে থাকে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে ফলে এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার ক্রিমিনালদের সংখ্যা পূর্বে চুরি ডাকাতির মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অপরাধীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও এখন ভার্চুয়ালি হ্যাকাররা নিজেদের আইডেন্টিটি লুকিয়ে অর্থ এবং তথ্য চুরির মতো কাজ করছে এসব সাইবার ক্রিমিনালদের ফুটপ্রিন্ট অনুসরণ করে তাদের আইডেন্টিটি বের করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য বেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আবার অনেক সময় হ্যাকারের আইপি শনাক্ত করতে পারলেও সেটি ফলো করে হ্যাকারদের আইনের আওতায় নিয়ে আসাও বেশ সমস্যা সাপেক্ষ একটি ব্যাপার করোনাকালে বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন ফেসবুক লাইকি টিকটক বিগোলাইফ ইত্যাদি ব্যবহার করে সাইবার ক্রাইমের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল এর পাশাপাশি এটিএম হ্যাকিং এবং ই কমার্স প্রতারণার মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতে সাইবার অপরাধের পরিমাণ তৎকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল গ্লোবালি কোভিড নাইন্টিন এবং চলমান ইকোনমিক রিসেশনের কারণে অনেকেই চাকরি হারিয়ে বিভিন্ন প্রকার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে সাইবার ক্রাইম উল্লেখযোগ্য গ্লোবালি বিভিন্ন ধরনের সাইবার ক্রাইম সংগঠিত হয়ে থাকে তবে এর মধ্যে হ্যাকিং স্পাইওয়ার কিংবা ম্যালওয়ার ইনজেক্ট স্প্যামিং এবং ফিশিংয়ের মতো ক্রাইমগুলো উল্লেখযোগ্য মূলত ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস এবং সেগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সফটওয়্যার ম্যানিপুলেট করে হ্যাকাররা এই সকল অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সে জন্য হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার কিংবা নেটওয়ার্ক সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে অনেক প্রকারে সাইবার অ্যাটাক থাকলেও মূলত এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তিগত তথ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ক্রেডিট কার্ড তথ্য চুরির মতো ঘটনাকে বলা হয় অ্যাটাক অন কনফিডেন্সিয়ালিটি অপরাধীরা এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজেরা ব্যবহার করে এবং ডার্ক ওয়েবে অন্যদের ব্যবহারের জন্য বিক্রি করে গত এক দশকে তিনবার ইয়াহু সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয় সর্বশেষ দুই হাজার ষোলো সালের আগস্টে হ্যাকাররা ইয়াহু ফাইন্যান্সে আক্রমণ করে এক বিলিয়ন ইউজারের ইনফরমেশন যেমন নাম মোবাইল নম্বর অ্যাকাউন্ট পিন ইত্যাদির মতো গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে যে কোনো ডিভাইস কিংবা সিস্টেমে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে সেখানে থাকা পার্সোনাল ডেটা এবং ফাইলস জনসমক্ষে প্রকাশ করাকে বলা হয় অ্যাটাক অন ইন্টিগ্রেটি এ ধরনের অ্যাটাকের ফলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানি হয় এবং সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর থেকে জনগণের বিশ্বাস উঠে যাওয়ার পেছনে এ ধরনের অ্যাটাক বড় ভূমিকা রাখে যেমন দুই হাজার তেরো সালে আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট এবং এক সময়ের ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনের প্রাইভেট সার্ভার ব্যবহার করে পাঠানো মেইল রাশিয়ান হ্যাকাররা এক্সপোজ করলে তার রেপুটেশনে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে দুই হাজার ষোলো সালের ইলেকশনে ডেমোক্র্যাটিকদের পরাজয়ের পিছনে এই ঘটনা বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং সবশেষে রয়েছে অ্যাটাক অন অ্যাভেলেবিলিটি যার মাধ্যমে কোনো ইউজারের ব্যক্তিগত ডেটা হ্যাকাররা নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে সেই ইউজারের কাছ থেকে অর্থ দাবি করে এবং মুক্তিপণের অর্থ প্রদান পূর্বক ইউজারকে আবার তার ডেটার অ্যাক্সেস ফিরিয়ে দেওয়া হয় উদাহরণস্বরূপ গ্রাহক পর্যায়ে র্যান্সওয়ার ব্যবহার করে সারা বিশ্বে হ্যাকাররা সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে এ ধরনের সাইবার অ্যাটাকে ভিক্টিমের কম্পিউটারের সমস্ত ফাইল এনক্রিপ্ট করে দেওয়া হয় এবং এর বিনিময়ে অর্থ দাবি করা হয়ে থাকে দুই হাজার একুশ সালে পাঁচশো ছিয়াত্তরটি আমেরি
সাইবার এক্সপার্টদের ধারণা অনুযায়ী দুই হাজার একত্রিশ সাল নাগাদ র্যান্সোমওয়ারের কারণে সৃষ্ট ড্যামেজ কস্ট গিয়ে দাঁড়াবে দুইশো পঁয়ষট্টি বিলিয়ন ডলারে উপরোক্ত ক্যাটাগরির ভিত্তিতে বিবেচনা করলে শুধু গত দশকে প্রচুর পরিমাণে সাইবার ক্রাইম সংঘটিত হয়েছে দুই হাজার ষোলো সালের অক্টোবরে গ্লোবাল টেক ট্রান্সপোর্টেশন জায়েন্ট উবারের নেটওয়ার্ক সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয় যেখানে হ্যাকাররা সাতান্ন মিলিয়ন ইউজারের ডেটা চুরি করে নিতে সমর্থ হয় এই ঘটনা জনসম্মুখে যেন না আসে সেই জন্য উবার কর্তৃপক্ষ হ্যাকারদের দাবি অনুযায়ী এক লক্ষ ডলারও পরিশোধ করে তবে শেষ পর্যন্ত হ্যাকাররা ইনফরমেশন ফাঁস করে দেয় এছাড়া সম্প্রতি দুই হাজার বাইশ সালেও উবারের সার্ভারে সাইবার অ্যাটাক করা হয়েছিল যার কারণে কোম্পানিটির ইন্টারনাল কমিউনিকেশন এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্প্রোমাইজ হয়ে গিয়েছিল উবার ছাড়াও মাইক্রোসফট এনভিডিয়া ইউবিসফট স্যামসাং এবং ফোরাবনের মতো টেক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সময় সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয়েছে কেবলমাত্র টেক কোম্পানিগুলোই নয় সাইবার অ্যাটাকের কবলে পড়েছে ক্রিপ্টো কারেন্সি গেম ডেভেলপমেন্ট নিউজ ও মিডিয়া কর্পোরেশন থেকে শুরু করে সব ধরনের ইন্ডাস্ট্রি দু হাজার সতেরো সালের জুলাইতে এইচবিওর ওটিটি সার্ভারে অ্যাটাক করে হ্যাকাররা প্ল্যাটফর্মটির এক দশমিক পাঁচ টেরাবাইট কন্টেন্ট লিক করে দিয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় টিভি শো গেম অফ থ্রোন্সের আনরিলিজড এপিসোডও ছিল আবার দু হাজার বাইশ সালের সেপ্টেম্বরে গেম ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান রকস্টার গেমসের আনরিলিজড গেম জিটিএ সিক্স এর পঞ্চাশ মিনিটের গেম প্লে হ্যাকাররা চুরি করে লিক করে দেয় যা জিটিএ ফোরাম এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে এছাড়াও দুই হাজার বাইশের অক্টোবরে ক্রিপ্টো কারেন্সি এক্সচেঞ্জার বাইন্যান্সের ব্লক চেইন নেটওয়ার্কটি সাইবার অ্যাটাকারদের কবলে পড়ে যেখান থেকে হ্যাকাররা পাঁচশো সত্তর মিলিয়ন ডলার সমমূল্যের বিএনবি টোকেন ছড়িয়ে ফেলে বৈশ্বিক এসব ঘটনার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাও আর্থিক ক্ষতির বিবেচনায় বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম সাইবার অ্যাটাকের মধ্যে একটি এই ঘটনা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকেই সাইবার অ্যাটাকের শিকার হয়েছে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের তথ্য সূত্রে বাংলাদেশের তিন দশমিক ছয় নয় শতাংশ ক্যাসপ্রেসকি অ্যান্টিভাইরাস ইউজার ট্রোজান অ্যাটাকের শিকার যা গ্লোবালি অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এছাড়াও দুই হাজার বাইশ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক এক ইভেন্টে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন টেলিকমিউনিকেশন পাওয়ার এবং ফিনান্সিয়াল সেক্টরগুলোতে ফরেন স্টেট স্পন্সার্ড সাইবার অ্যাটাকের কারণে দেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এই অ্যাটাকগুলো কোনো অর্ডিনারি অ্যাটাক নয় বরং অর্ডিনারি অ্যাটাক থেকে ভিন্ন এবং ইন্টেনশনাল এছাড়া গত কয়েক বছরে স্ক্যামাররা বাংলাদেশের বিভিন্ন এমএফএস সার্ভিস প্রোভাইডারের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে ইউজারদের অ্যাকাউন্ট ক্রেডেন্সিয়াল নিয়ে সিম ক্লোনিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে থাকা সব অর্থ ক্যাশ আউট করে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে এছাড়া ই কমার্স মার্কেট প্লেস দ্বারা যে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে ওটিপি কোড বাইপাস করে সাধারণ মানুষের বিকাশ অ্যাকাউন্ট বাইন্ড করে পেমেন্ট প্রসিডিওর সম্পূর্ণ করে কেনাকাটা করার মতো স্ক্যামের ঘটনাও ঘটেছে এবং বেশ কয়েকজনকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে বর্তমান সময়ে ইনফরমেশন টেকনোলজি ছাড়াও যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের নাম সাইবার সিকিউরিটি রেগুলার বেসিসে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা এবং সেখানে থাকা প্রয়োজনীয় ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাইবার সিকিউরিটির উপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্লোবালি ব্যাংকিং এবং ফিনান্সিয়াল ডেটা থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে সাইবার সিকিউরিটি মেনটেন করা জরুরি ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি যে কোনো দেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং ডিফেন্স সিস্টেম সুরক্ষিত রাখার জন্য সাইবার সিকিউরিটি এনসিওর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে বিশ্বের পাঁচটি দেশের কাছে নিউক্লিয়ার ওপেন আছে এবং প্রায় প্রতিটি দেশের সামরিক ব্যবস্থা পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড যা পুরো পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি তাই কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ছাড়াও জাতীয় পর্যায়েও সাইবার সিকিউরিটি এনসিওর করা আবশ্যক রেগুলার কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় সব ধরনের কাজই যেহেতু এখন ডিজিটালি করা হয় সেজন্য ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সাইবার ক্রাইমের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সকলেরই কিছু নির্দিষ্ট রুলস ফলো করা উচিত যার মাধ্যমে নিজেদের পার্সোনাল ডেটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিদিনে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন মোবাইল কম্পিউটার ল্যাপটপ ট্যাব স্মার্ট ওয়াচ ইত্যাদিতে সবসময় আপডেটেড অপারেটিং সিস্টেম এবং শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ও সম্ভব হলে বায়োমেট্রিক পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত প্রায় সব ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারার এবং সফটওয়্যার ডেভেলপাররা প্রতিনতই বাক ফ্রি সফটওয়্যার ও সিকিউর করার জন্য কাজ করে এবং নিয়মিত বিরতিতে আপডেট রিলিজ করে তাই নতুন কোনো সাইবার অ্যাটাক থেকে ডিভাইস ও নিজের ইনফরমেশন সুরক্ষিত রাখার জন্য আপডেটেড ভার্সনের অপারেটিং সিস্টেম এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড উইন্ডোজ কিংবা ম্যাক ওয়েস মতো অপারেটিং সিস্টেমে বিল্ট ইন ডিফেন্ডার কিংবা ফায়ারওয়াল থাকে বিধায় বর্তমান সময়ে অ্যান্ট
যদিও ওয়েবসাইটগুলো হ্যাশ কোডের মাধ্যমে ইউজারদের ইনফরমেশন যেমন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে থাকে এরপরেও ওয়েবসাইটগুলোতে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে গেলে ক্যাপিটাল ও স্মল লেটার নাম্বার এবং স্পেশাল ক্যারেক্টারের সাহায্যে দশ থেকে চোদ্দ অক্ষরের পাসওয়ার্ড তৈরি করা এবং কয়েক মাস পরপরই সেই পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা জরুরি মাল্টিপল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ব্রাউজারে সেভ করে রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত এছাড়া যেসব ডিভাইস একই সাথে কয়েকজন ব্যবহার করে কিংবা ওয়ার্ক প্লেসের ডিভাইস থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সহ নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলোতে লগ করলে ব্যবহারের পর তা অবশ্যই লগ আউট করে রাখা উচিত বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তথ্য চুরি ও র্যান্সম ওয়ারের মতো ঘটনার পাশাপাশি বুলিংয়ের ঘটনা ঘটে থাকে যা সাইবার ক্রাইমেরই একটি অংশ সাইবার বুলিং এড়াতে ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে ছবি ভিডিও এবং অন্যান্য ইনফরমেশন অপরিচিত মানুষের সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অপরিচিত কেউ যাতে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য অ্যাকাউন্টের প্রাইভেসি সেটিংস আপডেট রাখা উচিত এছাড়া অনলাইনে কারোর সাথে বাক বিতণ্ডা এবং অপমানজনক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি যদি কখনও কারো দ্বারা সাইবার বুলিড হন সেক্ষেত্রে তার নিজের মধ্যে না রেখে অভিভাবক ও বিশ্বস্ত কাউকে জানানো এবং প্রয়োজনে আইনি সহযোগিতা নেওয়া উচিত বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ হ্যাকিংয়ের সাথেই ইমেল এবং মেসেজিং জড়িত ইমেইলে কিংবা মেসেজ আসার লিঙ্ক কিংবা অ্যাটাচমেন্ট ডাউনলোডের মাধ্যমে অনেকেই নিজের অজান্তেই সাইবার ক্রিমিনালদের কাছে নিজের ডিভাইসের পুরো নিয়ন্ত্রণ তুলে দেন কোকাকোলার পক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ ইউরোর লটারি জয় কিংবা নাইজেরিয়ান প্রিন্সের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের জন্য বিশ্বস্ত লোক হিসেবে সিলেক্টেড হওয়া সহ নানা ধরনের স্ক্যামিং মেলের মাধ্যমে গত দুই দশকে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এ ধরনের সাসপিশিয়াস মেল সবসময় অ্যাভয়েড করা উচিত এছাড়াও অনলাইনে যে কোনো ওয়েবসাইটে বা প্ল্যাটফর্মে টাকা পয়সা লেনদেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট স্টোর করার ক্ষেত্রে মাল্টিলেভেল সিকিউরিটি সিস্টেম দেখে ব্যবহার করা উচিত জিমেল ফেসবুক টুইটার মতো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পেপাল পেয়নিয়ার বিকাশের মতো অনলাইন পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যাংকিং অ্যাপগুলোতে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এবং বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন অন রাখা উচিত যেন যে কেউ অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এছাড়াও পরিচিত কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি ইনফরমেশন চেয়ে কোনো কল মেইল কিংবা মেসেজ আসে সেক্ষেত্রে ব্যাংক কিংবা প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল হেল্পলাইন নাম্বারে কল দিয়ে শিওর হতে হবে যে সঠিক প্রতিষ্ঠান থেকে ইনফরমেশন চা হচ্ছে কি না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি সেন্ট্রাল সিস্টেমের সিকিউরিটি মেনটেন করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন একটি নেটওয়ার্কে ভেতরে থাকা সকল ইউজারের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে এতে করে অফিসিয়াল সার্ভারে লিস্টেড নয় এমন কোনো ব্যক্তি সার্ভারে অ্যাক্সেসই করতে পারবে না এছাড়াও অফিসিয়াল সকল কাজে প্রতিষ্ঠানের ইমেল আইডি ব্যবহার করা উচিত এবং কাজ শেষে লগ আউট কিংবা স্ক্রিন লক করে রাখা উচিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টস মাল্টিপল সার্ভারে ব্যাক রাখা উচিত বাংলাদেশের টেক কোম্পানি কিংবা টেক বেস্ট সার্ভিস দেওয়া কোম্পানিগুলো থেকে শুরু করে বড় বড় কংলোমাইটগুলোর উচিত নিজস্ব এক্সপার্ট আইটি ডিপার্টমেন্ট মেনটেন করা যাতে করে এসব কোম্পানিগুলো নিজেরাই ডেটার সিকিউরিটি মেনটেন করতে পারে